അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പോൾ പാക്കേജിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോടാ ആ വിൽക്കണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ആ പ്രോഫിറ്റ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ബിസിനസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം വിപുലീകരിക്കണം അങ്ങനെ കുറേ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ആ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തണം എങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് വിൽക്കാനും നമുക്ക് നല്ല പൈസയും പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെ കിട്ടത്തുള്ളടാ ആ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് മിൽക്കും മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നോക്കാമല്ലോ കടക്കാമല്ലോ അതിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പം എടുത്ത് എല്ലാം വെച്ചു പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ആ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ മിൽക്ക് ആണ് എന്തടാ ആ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് വന്നു ക്വാളിറ്റി അഷ്യൂർ ചെയ്തു പാക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ വിൽക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് എന്തടാ ആ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്ടാ ആ ഫൈനൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് എന്ത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ത് ചെയ്യുക സക്സസ് ആവുക ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണോടാ നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഓക്കെ നോക്കൂ എ സക്സസ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം റിക്വേഴ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി അല്ലെ ക്വാളിറ്റി നിർബന്ധമായിരിക്കണം ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പരസ്യമൊക്കെ അടിച്ച് അച്ചടിച്ചിറക്കി അങ്ങ് വിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഒരിക്കൽ വാങ്ങിക്കും ഈ അഡ്വെർടൈസിങ്ങും മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ബല ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരിക്കൽ മേടിക്കും രണ്ടാമത് മേടിക്കും ആ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ മുഖം തിരിച്ച് നടക്കുമല്ലേ എന്താണ് ആ ഞാൻ ഒരിക്കൽ മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത്ര കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെയും പിന്നെയും അത് വിപണിയിൽ സ്ഥിരമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്ട ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് പാക്കേജിങ് നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കണം മുതിർന്നവരെ ആകർഷിക്കുന്നതൊക്കെ തരത്തിൽ എന്താണ്ട ആ പാക്കേജിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പാക്കേജിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ അട്രാക്റ്റീവ് എന്താണ് പാക്കേജിങ് വേണം അല്ലേ ഫിസിക്കൽ എക്വിപ്മെൻ്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ആൻഡ് ദ പ്രോ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് സ്റ്റോറേജ് റൂംസ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് എന്ത് വേണോടാ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വേണം അല്ലേ ആ ഇപ്പോൾ മിൽക്ക് കളക്ട് ചെയ്താൽ പോരാ ആ അതെവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ട് വെക്കണം അല്ലേ ഷെൽഫ് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊരു ഷെൽഫ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് ഏത് തരത്തിൽ മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണോടാ ആ അവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലേ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻസ് വേണം ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്വെർടൈസിങ് ഇപ്പോൾ പാക്കേജിങ് നന്നായാൽ മാത്രം പോരാ എന്താണ് ആ അതിന് പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടി വിയിൽ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അഡ്വെർടൈസിങ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻസ് നടക്കണം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഓരോ ആൾക്കാർ വന്ന് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റാണ് മേടിച്ച് നോക്കുക ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നന്നായിരിക്കും ഒരിക്കൽ യൂസ് ചെയ്താലേ അറിയാവൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് യൂസ് ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സക്സസ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഓർ മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ദ 
consumers will choose those products which are relatively cheap and available at most all places ella edathum kitte venam endu edam compare cheyumbo relatively cheap aayirikanam adana production concept ennu parayunnathu ipo sahakari rice plus nammude institution ipo oru parisha kendrikarichu padikkina kuttigale endu konde choose cheyanam ennu nammal chindikanam ipo oru vaadu online platforms undu allengil offline platforms undu appo അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ബാക്കി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ റിലേറ്റീവ്ലി പൈസ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കോഴ്സസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ കേരളം എടുത്താൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണോ ഇത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്താണ് ആ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് എന്തടാ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ദ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഡോപ്റ്റിംഗ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൺ ദ മാ സ്കെയിൽ ആൻഡ് എയിം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോഡക്റ്റ് അസ് ലോ കോസ്റ്റ് വിത്ത് ഹയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പൈസയ്ക്ക് എന്താണ് ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എല്ലായിടത്തും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രം മതിയോ അല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാ ക്വാളിറ്റി വേണം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പം പോയി വിളിച്ച് നിർത്തി പഠിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് വിളിച്ച് വാരി പറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയോടാ പോരാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എന്താണോ ആവശ്യം എന്താണോ ഉള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ ഉള്ളതായിരിക്കണം ഇടാ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എഫിഷ്യൻസിയും എത്രയും എന്താണ് ആ എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സാധിക്കണം അല്ലാതെ ചുമ്മാ ചപ്പ് ചവറ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോടാ ഇല്ല ക്വാളിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്തുമായിരിക്കണോടാ ലോയിലായിരിക്കണം അല്ലേ കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്കായിരിക്കണം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ഫോംസ് ഓഫ് ദർ എക്സ്പാൻഷൻ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫോം എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആർക്കുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനുള്ളത് അതാണ് എന്ത് പറയുന്നതാ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സംശയം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെ റിലേറ്റീവ്ലി ചീപ്പാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണോടാ ആ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറൻസി ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം നല്ലത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലേ പൈസ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് ചീത്ത സാധനം അല്ല കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ആ നല്ല സാധനം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതാണ് എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നോക്കിയിടാ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ അസംഷൻ ദറ്റ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ക്വാളിറ്റി പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സഹകാരി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പൈസ ആയാലും കാര്യമില്ല എന്താണ് ആ ക്വാളിറ്റി മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൈസയും ഫീസും ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്താണ് പക്ഷേ എന്താണ് കിട്ടുന്ന കൺസെപ്റ്റും ക്ലാസ്സും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ ആ വേറെ എവിടെയും വേറെ ആരും കൊടുക്കാത്ത അത്രയും നല്ല ടീച്ചേഴ്സിനെയും എന്താണ് കൺസെപ്റ്റും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളായാലും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ എന്താണ് കറക്റ്റ് എക്സാമിലേക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഒരൊറ്റ വര വരച്ച് എന്താണ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായിട്ടും ആ ക്ലാസ് കയറിയില്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചീത്ത കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീസ് എന്തായിരിക്കും ഇടാ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഇടാ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ക്വാളിറ്റിക്കും പെർഫോമൻസിനും ഫീച്ചേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ ദ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഡോപ്റ്റിംഗ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സുപ്പീരിയർ പ്രോഡക്ട്സ
ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇംപ്രൊവൈസേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പം ഒരാഴ്ച എന്ത് രണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയോളൂ അടുത്ത ആഴ്ച എന്ത് ചെയ്യും ആ അതിലും മികച്ച നാലെണ്ണം നടത്തും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡ്സ് അപ്ഗ്രഡേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ എക്സാം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എന്താണ് ഒരൊറ്റ വര വരച്ച് അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കീഴായിട്ട് നടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും വരുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പ്രൈസ് നമ്മൾ നോക്കത്തില്ല ഓഫ് കോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ക്വാളിറ്റി നല്ലത് വേണമെങ്കിൽ പ്രൈസും എന്താണ് ആ കൂടും പ്രൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ക്വാളിറ്റിയും കൂടും മറ്റേതിൽ അങ്ങനെയല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈസ് ചീപ്പായിരിക്കും പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് നോക്കിയാലോ സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ് ദോ അസംഷൻ ദാറ്റ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് പർച്ചേസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇഫ് ലെഫ് വൺ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് സെല്ല് ചെയ്യുവാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കോഴ്സ് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് കൊടുക്കുകയൊക്കെ വേണം പക്ഷേ എന്താണ് ആ എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും ഞാൻ വിൽക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിലായിരിക്കും അല്ലേ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണമെന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ ആ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലേ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റഡ് ആ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഗീവ്സ് പ്രയോറിറ്റി ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ ആർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന എൻ്റെ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ എന്ത് തരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് തരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് മേടിക്കണമെന്ന് ഞാനല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരുവാണ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം നിങ്ങളുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ നീഡ്സ് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ രീതിക്കുള്ള ഒരു സാധനം പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കോഴ്സുകളൊക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും അത്രയും നല്ല പെർഫെക്ഷനിലുള്ളതായിരിക്കും എനിക്കതവിടെ വിൽക്കണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് വരുന്നത് നേരത്തെ വന്ന സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റിലാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ തരുന്നത് എന്താണോ അത് നിങ്ങളങ്ങ് മേടിച്ചോണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് നിശ്ചയിച്ചൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കങ്ങ് തരുവാണ് ആ അത് നിങ്ങൾ മേടിച്ചോളണം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് തിരിച്ച് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമോ അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വേണോ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ടീച്ചേഴ്സ് വേണോ അത് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എവിടെ വേണം ഓൺലൈൻ വേണോ എങ്ങനെ വേണം എൽ ഡി സിക്ക് ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് വേണം ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് തരണം എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിയായിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ട്രൈങ് ടു സെൽ ദം ആ ഞാൻ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അത് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദി കൺസ്യൂമർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് നാല് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇനി മറക്കുവോ മറക്കരുതേ അടുത്ത് നോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നോക്കണം അല്ലേ നോക്കാം ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് എന്താണ് മിൽക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്മോൾ കെയിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിക്കുന്നത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഡെയറി ഫാംസ് ആയാലും അത് ലാർജ് സ്കെയിൽ നടക്കുന്നതായാൽ പോലും റൂറൽ ഏരിയാസിലായിരിക്കും എന്തടാ ആ ഇതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം പാത്തോജൻസ് ഒക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യാനും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വളരാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ചുമ്മാ തുറന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ അപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഈ പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വേഗം കളക്ട് ചെയ്ത് ഉടനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗുഡ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ചൈന ഇന്തോനേഷ്യ ഒക്കെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ ആ റൂറൽ ഏരിയാസ് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് അർബൻ ഏരിയാസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എടാ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിൽക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രഷബിൾ കമ്മോഡിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് റോ മിൽക്കിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിത്തിൻ ഫോർ അവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈം ലിമിറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് എത്രയാണ്ട നാല് മു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അതിനെ കൊണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോം പ്ലാന്റിലേക്ക് എവിടെ എത്തിയിരിക്കണം വിത്തിൻ ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മിൽക്ക് എത്തിയിരിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ മറക്കരുത് നാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അല്ലേ എത്ര മണിക്കൂറിൽ എത്തണം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ നമ്മൾ എവിടെ പോകണം ആ നാല് മണിക്കൂർ ടിക്കറ്റ് ഓളണം കേട്ടോ കറുപ്പിച്ചോളണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിൽക്ക് കളക്ഷനിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബട്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് മണിക്കൂറിനൊക്കെ ശേഷം ചെന്നാൽ പാത്തോജൻസ് വളർന്ന് നശിച്ച് ചീത്തായ പാലെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫാസിലിറ്റി ഇസ് സെലക്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ റോ മിൽക്ക് കളക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ റീജിയണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് റീജിയണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാടാ ആ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ആ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കുന്നതും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സ്യൂട്ടബിൾ ഓഫ് എന്താണ് സെലക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി എക്കണോമിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ അല്ലെ നമുക്കിപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു വണ്ടി കയറ്റി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വേണം ആ കണ്ടെയ്നേഴ്സിന് കുറേ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കണം ഇനി മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഏതാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതൊക്കെ വണ്ടിയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹില്ലി ഏരിയ ആണ് റോഡൊന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആ ഹില്ലി ഏരിയ ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്കിനെ നമുക്ക് എന്താണ് തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോവാം ആ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്ട ലോഡ് സ്ലിങ്സ് ഹെഡ് സ്ലിങ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു കമ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ക്യാൻസ് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പോവും നമുക്കറിയാം മനസ്സിലിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഓർമ്മ വന്നോ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ കുറച്ചുകൂടെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹാർഡ് ഷോൾഡർ സ്ലിങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഓർ ഹെഡിൽ ചുമന്നിട്ട് പോകാം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഹിലി ഏരിയാസിലുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവാനുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബ്രോഡ് ആൻഡ് റോഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ട്രീം ഉള്ളടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ബോട്ട് എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നടന്ന് കെയർ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ റോഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം നോക്കൂ പിന്നെ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ റോഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് റോഡ് സച്ച് പൊടി പിടിച്ച് നാരുമാണ് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് ഷാപ്പ് ടോണിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കും നമ്മളിപ്പം ഡ്രാക്കുളയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ബ്രൗൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഞാരോ പാത്ത് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തൂ
അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി എത്രത്തോളം മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ലോഡാണ് കൊണ്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് വാഹനങ്ങൾ മാറാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ എനിക്ക് പത്ത് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോറി പത്ത് ലിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ടണ്ണോ കണക്കിനോ മിൽക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരു ബൾക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയയിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പാല് കൊണ്ടുപോകുവാണെങ്കിൽ അത്രയും കൊണ്ടുപോകാൻ സ്കൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഓളിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എന്ത് മാറുവടാ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ സെലക്ഷൻ മാറും നോക്കിയേ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോൾഡർ സ്ലിങ് സ്ലൈഡ് ഹെഡ് ലോഡ് സൈക്കിളൊക്കെ കൊണ്ടുപോവാം ഇനി മോഡറേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം മോട്ടോർ സൈക്കിള് കാർട്ട് ട്രൈ വീലേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കൊണ്ടുപോവാം ഇനി ഇഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ലാർജ് എന്താണ് വലിയ നിറയെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാ ക്യാൻസ് ട്രക്സ് ലോറീസ് റോഡ് ട്രെയിൽ ട്രക്സ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലോങ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാന് ട്രക്ക് ലോറി ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കിയിടാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അപ്പം നമുക്കതിൽ വേരിയബിൾ റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മളിതിപ്പം ഒരു വണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വണ്ടി അങ്ങനെ സ്യൂട്ട് ആവുമെന്ന് മാത്രമല്ലടാ അതിൻ്റെ എക്കണോമിക്കൽ പരമായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ചിലവ് ചുരുക്കി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പൈസ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ചു കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ക്രൈറ്റീരിയാസാണ് ഇഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഹാവിങ് എ റോഡ് വെയിൽ ടാങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് എക്സസ് ഫോർ ബൈക്കിംഗ് ഷില്ലിംഗ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് റോഡ് വെയിൽ ടാങ്കേഴ്സ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ഇതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ലോറീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അൺലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആരാടാ റോഡ് വെയിൽസോ ടാങ്കേഴ്സോ ആയിരിക്കും എന്ത് ആ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുക എക്കണോമിക്കൽ പരമായിട്ടും ലാഭകരം എന്താണ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ നമുക്കില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാൻസോ ടാങ്ക്സോ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രക്ക് ലോറീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക ഇവരാണ് ബെസ്റ്റ് റോഡ് ഓഫ് റെയിൽ ടാങ്കേഴ്സ് ആണ് നല്ലേ അവരുടെ ഫെസിലിറ്റി നമുക്കില്ല കുറച്ചുകൂടെ പൈസ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാനോ ട്രക്കോ ടാങ്കേഴ്സോ ലോറീസോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഹൈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ അവൈലബിൾ വിച്ച് ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ബൈ എവറി എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് നോക്കാം ചുമ്മാ പോയിൻ്റൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ള അതേ പോയിൻ്റ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ ആ ജസ്റ്റ് കേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാം ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക കേട്ടിരുന്ന എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആ ഡെവലപ്ഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അപ്പോൾ ക്യാരിയിങ് ലോഡ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് ലോക്കൽ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ബോക്സസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കിയിടാ ഹെഡ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഭാരം എടുക്കുക എന്നാണ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഭാരം വരെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോവാം ആ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുപോവാം ഇവിടെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറലി എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ സ്മോൾ ലോഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഹില്ലി ഏരിയാസ് ഹെഡ് ലോഡ്സ് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഹില്ലി ഏരിയാസ് ആണെങ്കിലാണ് ഓക്കെ ഹില്ലി ഏരിയാസിലായിരിക്കും വേറെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്യാരി ചെയ്യുക ഇനി ഷോൾഡർ സ്ലിങ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നീട്ടിവുള്ള ഒരു സത് അത് കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് കിലോ വരെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും ത്രീ ടു സിക്സ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെയാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെവിയർ ലോഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള നാരോ നാരോ സ്ഥലങ്ങളിലൊക
ആ സങ്കര ഇനോ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ പോണീസിന് ഓക്കെ അല്ലേ ബുള്ളോ കാർഡ്സ് കാളവണ്ടികളിൽ എത്ര കൊണ്ടുപോവാട ആ മുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് കിലോ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റർ കണക്കാണ് നമ്മുടെ മിൽക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാംസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് എത്രയാണ്ട ടെൻ ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ബുള്ളോ കാർഡ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ക്യാരി ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്താണ് മെല്ലെ എത്തത്തുള്ളൂ എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് മെല്ലെ എത്തത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ടോങ്ക ടോങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹോൾസിനെ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്മളിപ്പം കാ ഇറ്റ്സ് എ കാർഡോൾ വാഗോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കുതിര സവാരി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാട്ട് പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ കുതിരയ്ക്ക് പിറകെ വെച്ച് കെട്ടി പോകുന്ന തന്നെയാണ് ടോങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് കിലോ ഭാരം കൊണ്ടുപോകാം ട്വൽവ് ആൻഡ് മോർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഹെഡ് ഇത് കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ടോങ്ക യൂസ് ചെയ്യാം എൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണോ അല്ല ഹെഡ് ലോഡ് ഷോൾഡർ സ്ലിങ് ബാക്ക് ഓഫ് അനിമൽസിനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാണ് ടോങ്ക ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ഓക്കെ ബൈസൈക്കിൾ നാൽപ്പത് ഓർ മോർ ആണ് നാൽപ്പത് ഓർ മോർ ആണ് ആര് ബൈസൈക്കിൾസിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ എത്ര ദൂരം ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ആണ് വരെ കൊണ്ടുപോകാം ക്യുക്ക് ആൻഡ് ഹാൻഡി ഈസ്ലി ആക്സസബിൾ ടു മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹോം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എനിക്ക് ബൈസൈക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റീസിലൊക്കെ എനിക്ക് പാല് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ആ സൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി സൈക്കിൾ റിക്ഷാസ് എങ്ങനെയാണ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നു പിറകെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കാട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ എന്ത് ഫാരം കൊണ്ടുപോകാം പത്ത് പ്ലസ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ആ അങ്ങനെ ചവിട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും മോർ കാരിയിങ് കെപ്പാസിറ്റി ദാൻ ബൈസൈക്കിൾസ് ഓഫ്കോഴ്സ് ബൈസൈക്കിൾസിനെക്കാളും എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോട്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സും എന്താണ് പോൺസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ആര് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ബോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വെയിറ്റ് കാരി ചെയ്യും ടു ടു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ആ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഓട്ടോ റിക്ഷാസ് പറയുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വെയിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഗേറ്റ് കാരിയിങ് കെപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ സൈക്കിൾ റിക്ഷാസ് അല്ലേ സൈക്കിൾ റിക്ഷാസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എന്താണ് ആ കെപ്പാസിറ്റി ആർക്കുണ്ട് ആർക്കുണ്ടടാ നമ്മുടെ ഓട്ടോ റിക്ഷാസിന് ഉണ്ട് അടുത്തത് മോട്ടോർ ട്രക്കുകളാണ് ഹാഫ് ടു ത്രീ ടൺസ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാരി ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ റോഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ സൈസ് ആൻഡ് റോഡ്സ് മോട്ടോർ ട്രക്സ് ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ട് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നല്ല തരത്തിലുള്ള റോഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്തിരി ആവശ്യത്തിന് മിൽക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുപോവുകയും വേണം കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുതലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആര് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാടാ മോട്ടോർ ട്രക്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി റെയിൽവേ വാഗോൺസ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ടണ്ണ് അതിൽ കൂടുതലും എവിടെ കൊണ്ടുപോവാടാ ആ റെയിൽവേ വാഗോൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ദൂരം അല്ലെ എയ്റ്റി പ്ലസ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോടാ ആ കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും റെയിൽവേ വാഗോൺസ് ആണ് ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കൽ പരമായിട്ട് ആ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാ വേ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒരുപാട് ദൂരം ആ എന്താണ് ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ കവർ ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് അല്ലെ ഇലവൻ ടൺസും അതിൽ കൂടുതൽ വെയിറ്റും എന്താ ആ നമുക്ക്
ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് റോഡ് ഓർ റെയിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് അപ്പം ആദ്യം ആര് നോക്കാടാ റോഡ് ടാങ്കേഴ്സിനെ നോക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് റോഡ് ടാങ്കേഴ്സ് എന്ന് നോക്കിയിടാം ആ ഇൻസുലേറ്റഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ടാങ്കേഴ്സ് ആ മൗണ്ടഡ് ഓൺ റോഡ് ടാങ്ക് ചേസസ് ഫോർ ബൾക്ക് ഹാൻഡ്ലിങ് എന്താ എന്താ പറയണേ ആ ബൾക്ക് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽസിനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇതിൽ ഘടിപ്പിക്കുവാണേ എൻ എത്രയാണ് അപ്പം അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ആ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ആ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എത്ര ദൂരം അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ആ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇപ്പം ടാങ്കേഴ്സ് മേ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഓർ ത്രീ ഈക്വൽ കപ്പാസിറ്റി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എന്താണ് ടാങ്കേഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ഒന്നും ആവൂല പക്ഷെ എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടാങ്കേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്ടർ ലോ ടാങ്ക് ലോറീസിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എന്താണ്ട ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ടാങ്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇതേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ താഴെ റെയിലിലോട്ട് എത്തുവാണെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഓ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽസ് ആയിരിക്കും ഇൻസുലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ടാങ്ക്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെന്താണ് ആ കപ്പാസിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എത്രയാണ്ട ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ലിറ്റേഴ്സ് ഇനി നമ്മുടെ റോഡിലാണെങ്കിൽ എത്രയേ കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ മൂവായിരം ടു പന്ത്രണ്ടായിരം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവരുടെ കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഇതിന് ബിറ്റ്വീനിലുള്ള ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരുപാട് ദൂരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ആ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എക്കണോമിക് പരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് വേണം അപ്പം നമ്മൾ അത് ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി എന്തായിരിക്കണോ ഇടാ മിനിമം ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായിരിക്കണം മിനിമം ആയിരിക്കണം സെലക്ടിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമം സൈസ് ഓക്കെ കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ടാങ്കിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണതിന് ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം കപ്പാസിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ അവൈലബിൾ റോഡ് കണ്ടീഷൻ ടൈം ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം എക്കണോമിക്കലി എന്താണ് നമ്മളൊരു സാധനം വണ്ടി വെഹിക്കിൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കിയിരിക്കണം കെപ്പാസിറ്റി നോക്കണം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ മിൽക്ക് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് യൂസ് ചിന്തിക്കണം പിന്നെന്താണ് ഏത് ടൈപ്പ് വെഹിക്കിളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതെടുത്താൽ പൈസ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും നിൽക്കും എന്നൊക്കെ നോക്കണം ആ റോഡിലൂടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കണം എത്ര സമയത്തിലെത്തും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഏത് വെഹിക്കിൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മിൽക്ക് എനിക്കതിൽ ഫുള്ള് ഒരൊറ്റ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള വഴി ആ ഈ വെഹിക്കിൾ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തും എന്നൊക്കെ എന്താണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ റോക്ക് മിൽ കളക്റ്റഡ് അറ്റ് വേരിയസ് കളക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ റൂറൽ ഏരിയസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആസ് ഡിസ്പാച്ച് ടു ഡയറി പാൻസിൻ ടു വെയ്സ് രണ്ട് വെയ്സിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വഴി എന്ന് നോക്കിയിടാം നമുക്ക് നോക്കാം മിൽക്ക് ത്രൂ ക്യാൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തത് മിൽക്ക് ത്രൂ ക്യാൻസും രണ്ടാമത്തത് മിൽക്ക് ത്രൂ ടാങ്കേഴ്സും ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത
അല്ല പോരാ ടാങ്കേഴ്സ് തന്നെ വേണം ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഇടാം ഇപ്പൊ ടാങ്കേഴ്സ് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് സ്കാൻസ് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ടാങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചിൽഡ് മിൽക്ക് ഫ്രം ബൾക്ക് കൂലേഴ്സ് ഓർ ചില്ലിങ് സെന്റേഴ്സ് ഓക്കെ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് ഓർ ഇൻസുലേറ്റഡ് ടാങ്കേഴ്സ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് അതർ പെരിഷബിൾ ഡയറി മിൽക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു റെഫ്രിജറേറ്റഡ് ഓർ ഇൻസുലേറ്റഡ് ടാങ്കേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഇടാം അപ്പം എന്താണ് എന്താണ് പെരിഷബിൾ നേച്ചർ ആണ് നമ്മുടെ മിൽക്കിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആര് യൂസ് ചെയ്യണേ ഇൻ എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഓർ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് ടാങ്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയടാ ദ ടാങ്കേഴ്സ് ഓഫ് വാഗോൺ ഷുഡ് ബി ഇൻസുലേറ്റഡ് സോ ഹസ് ടു പെർമിറ്റ് നോ മോർ ദാൻ വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ് ടു ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ജേണി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് പെർമിറ്റ് ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എടാ ആ ഇൻസുലേഷൻ പെർമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇതിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ശേഷം കൂടുവടാ അപ്പം എന്താണ് പെരിഷ് പെരിഷാവാൻ എന്തുണ്ട് ചാൻസ് പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ പാത്തോജൻ സെറ്റ് ആക്കിയും ആ ചീത്തയായി പോകും മിൽക്ക് അപ്പോൾ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണ് നാല് മണിക്കൂറിന് മുൻപ് റോ മിൽക്ക് അങ്ങ് എത്തിയിരിക്കണം അല്ലേ അത് റോ മിൽക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ റോ മിൽ ഇത് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നാല് മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് കളക്ട് ചെയ്ത് റോ മിൽക്ക് എത്തിക്കണം എന്നാണ് ഇതിപ്പോൾ ചിൽഡോ പാസ്ചറൈസ്ഡോ ഒക്കെ ആണ് എങ്കിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് ദ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി മിൽക്ക് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദ ഡെറി പ്ലാൻ ഫോർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഈ സേഫ്ലി പാക്ക്ഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദിസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ അത് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിൽക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിൽസ്മാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പാക്ക് ആൾക്കാരുടെ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എടാ ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾസിലായിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതേ കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഡെറി ഓഫ് മിൽ ഡെലിവറി ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഇൻ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു മീ ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ദയർ ബൈ ഇൻക്രീസ് ദ പ്രോഫിറ്റ്ലി ഓഫ് ദ ഫോം കൃത്യ സമയത്ത് എന്താണ് കൃത്യ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യൂ ആ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ ഉള്ള ടാങ്കേഴ്സ് ക്യാൻസോ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ആർക്കായിരിക്കും ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് കൂടുതലുള്ളത് ആർക്കായിരിക്കും ഇടാ ടാങ്കേഴ്സിനായിരിക്കും അല്ലേ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്യുക്ക് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒന്നും എടുത്തു പറയാനില്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിന്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുവാണ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ടാങ്കേഴ്സ് ഓവർ ക്യാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഉറക്കമൊന്നും വരാനില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ക്യുക്ക് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ പെർ ലിറ്റർ കണക്ട് ആക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ബെറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ആ ടാങ്കേഴ്സിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെസ് റിസ്ക് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് പെരിഷബിൾ നേച്ചർ ഉള്ള നമ്
ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്ക് തന്നെയാണ് അതിൽ തന്നെ ക്യാൻസ് സെപ്പറേറ്റ് വരും അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്താണ് ആ ട്രക്കിൽ ക്യാൻസ് എന്ത് ചെയ്തും കൂടെ വെച്ച് പോകാൻ പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതൊരു ഇമ്പ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം എ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് റോഡ് വൈസസ് റെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം റോഡും റെയിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എപ്പോഴും റെയിലാണ് നല്ലത് കേട്ടോടാ റോഡ് വെയ്സിനെ കുറിച്ച് എങ്കിലും റോഡ് വെയ്സിനും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ബൈ യൂസിങ് ബൈസൈക്കിൾ ട്രൈ സൈക്കിൾ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കാർഡ് ട്രാക്സ് ലോറീസ് ടാങ്കേഴ്സിനെയൊക്കെ കൂടെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് നല്ലത് ഏ പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെയിലാണ് നല്ലത് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന സൈക്കിൾ ട്രൈ സൈക്കിൾ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കാർഡ് ട്രാക്സ് ലോറീസ് ടാങ്കേഴ്സിനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാണ് നല്ലതെടാ ആ ഈ ട്രക്കാണ് നല്ലത് അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് പോസിബിൾ ഡിറക്ട്ലി അറ്റ് ഗോഡൗൺസ് ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ഓഫ് ബയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുവെച്ച് എടുക്കുകയും പൊക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഗോഡൗണിൽ ഡിറക്റ്റ് കൊണ്ട് ഇത് അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ആ എളുപ്പമാണ് പിന്നെന്താണ് ചീപ്പ് ദാൻ റെയിൽ ഓവർ ഷോർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെയിലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ആ ചീപ്പ് ലാർജർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്താണ് ചീപ്പാണ് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് കൺവീനിയൻ്റ് ആൻഡ് ലെസ് കൺ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് കുറച്ച് സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ട്രക്കിലൊഴിച്ച് സൈക്കിളിൽ ഓട്ടോയിൽ കാറിലൊക്കെ എത്താൻ എന്താണ് സമയം കൂടുതലെടുക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ട്രക്ക് വേഗം പോകും ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കി റെയിൽവേ നോക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ റെയിൽ വാഗോൺ ആണ് റെയിലിൽ കൂടെയാണ് ഈ ട്രക്ക് മൂവിങ് എങ്കിൽ ചീപ്പർ ദാൻ റോഡ് വേസ് ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കൂ റോഡ് വേവായിട്ട് കണ്ടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ചീപ്പർ ആകുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തെറ്റിപ്പോവരുത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വന്നാൽ തിരിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ വരരുത് ഓക്കെ ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ക്യാൻ ബി ഹാൻഡിൽഡ് അറ്റ് എ ലെസ് ടൈം ചെറിയ സമയത്ത് എന്താണ് ആ ലോ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അനാലിസിസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഒരു മാർക്കറ്റ് സർവേ നോക്കുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോർ എനി മാർക്കറ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആസ് ഇറ്റ് സെർവ്സ് ദ ബേസിക്സ് ഫോർ ദി കമ്പാരിസൺസ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വായിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ എന്താ പറയണേന്ന് വെച്ചാൽ എടാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണുക ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മാനേജറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഭയങ്കര എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒടി മീൻ ബൈ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഒരു മുൻകാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദീർഘദൃഷ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിരീഡിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ വീണ്ടും സഹകാരിയിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു കോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ എപ്പോൾ കൊടുക്കണം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പീക്ക് ലെവലിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ആ അവർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ള രീതിക്ക് കൊടുക്കണം നോക്കൂ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് സോൾവിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് പ്രോബ്ലംസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദീർഘദൃഷ്ടി ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ആ എന്താണോ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് മാനേജിങ് എ ബിസിനസ് അപ്പം എവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എനിക്ക് തകർച്ചയുണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തകർച്ചയുണ്ടാവത്തില്ല ഇന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഇ
finding the right balance of supply and demand allows an organization to produce enough to meet the demand of its customers nammal ipo njan tottu numbu parnadhu pole ഒരു ബാലൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കുറഞ്ഞ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ഇത് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ആ മുന്നോട്ട് പോവാൻ അനുവദിക്കുക ഓക്കെ അലോസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇനഫ് ടു മീറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണം കുറവ് വേണം എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാടാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും വേണം ഓക്കെ എഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓവർ സ്റ്റേസ് മേസ് ഡിമാൻഡ്സ് ഇറ്റ് റൺസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ടു മച്ച് ലീവിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ അൺസോൾഡ് മെർച്ചൻറ്റീസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരിടത്ത് നൂറ്റി അൻപത് സാ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ സോപ്പാണെന്ന് ഇരിക്കുക സോപ്പ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം അത്രയും വേണ്ടി വരത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുടാ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു ഉണ്ടാക്കി ഈ കമ്പനിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തു പക്ഷേ അവിടെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആ നഷ്ടം വന്നു എന്ത് ചെയ്തു ഈ നൂറെണ്ണമേ വിറ്റഴിഞ്ഞോളൂ അപ്പം എനിക്ക് എത്ര നഷ്ടം വന്നുവിടാ ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണേ നഷ്ടം വന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ നൂറ്റമ്പതെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അൻപത് നഷ്ടം വന്നേനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ലാഭിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ദീർഘദൃഷ്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആ അങ്ങനെ കുറച്ചുണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ എന്നിട്ടും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി നഷ്ടം വന്നു അതെന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിച്ചു ഈ പോയിൻ്റ് നോക്കിയേ ഇഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ലിറ്റിൽ ഇറ്റ് റൺസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് നോട്ട് മീറ്റിംഗ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ലൂസിങ് ദ സെയിൽസ് അപ്പോഴും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെയിൽ നഷ്ടപ്പെടാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നേരത്തെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി നൂറെണ്ണേ വിറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ നൂറെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ചെന്നു അപ്പം എന്ത് പറ്റി ആ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇത് ഇത്രയും വിറ്റു പോകുകയും ചെയ്തു കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്ത് എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം നഷ്ടം വന്നു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് പേരും കൂടെ ആ സോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് വരുവാണേ അപ്പോഴത്തേക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരുന്നേ അവിടെ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയേനല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി ഇല്ലാത്തോണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെയും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു സെയിൽസിൽ നഷ്ടം വരും അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യണം ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത എങ്കിൽ അല്ല ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ ലാഭം ഉണ്ടായേനെ ഓക്കെ ഇനി മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ലിസൺ ആസ് ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് സർവീസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബോർഡ് ബൈ അ സ്പെസിഫൈഡ് കസ്റ്റമർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അണ്ടർ എ സ്പെസിഫൈഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം കുറേ സ്പെസിഫൈഡ് അല്ലേ നോക്കാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ എന്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് എൻ ബോർഡ് ബൈ ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഒരു നാട്ടിൻ പ്രദേശം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഒരു കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണ് കമ്മിങ് ടു അവർ സഹകാരി റൈസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് എൽ ഡി ജി വരുവാണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ആ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഏതാണ് നമ്മുടെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഇപ്പോൾ കേരളം എടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കുവാണ് സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എന്താണ് നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് എക്സാം നടക്കുന്നത് വരെ നമുക്കതിന് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വില കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കും ഞ
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളത് വാങ്ങിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ട് നിങ്ങളത് ആ പഠിക്കണം പഠിച്ച് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇത് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ പറ്റു നഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാണ് എങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ ആ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു വരെ ഡിമാൻഡ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും ഓക്കെ നോക്കൂ റോൾ ഓഫ് സെയിൽസ്മാൻസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗിൽ സെയിൽസ്മാൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ കളക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ കറണ്ട് ഔർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റ് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് എതിരായിട്ട് വരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നീഡ്സ് അവർ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി അത് കളക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വേരിയബിൾ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അവിടെ വരുന്ന വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ദെൻ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ടു ഇൻക്രീസ് സെയിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കസ്റ്റമറെ ഞാൻ അവർക്കാൾക്കും എന്തൊക്കെ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടെന്ന് പേഴ്സ്വാസീവ് ചെയ്തിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം പിന്നെ put the purchase orders to suppliers or producers ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ അവരിലേക്ക് കൊടുക്കുക സപ്ലൈസോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിലോ ആർക്കാണോ ഞാൻ അവരെ കൺവീൻസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാ അവർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെന്താണ് അറേഞ്ച് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എവിടെയാണോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അതിനൊരു എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഐ ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് ഓഫ് ഫൈൻ അറേഞ്ച് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ദ പാർട്ടീസ് ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടീസിന് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫാക്കൽറ്റീസിനെ വെച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫാക്കൽറ്റീസിനൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് അണ്ടർടേക്ക് പ്രീ സെയിൽ സെയിൽ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായില്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ആരുമായിട്ട് കണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം പ്രീ സെയിൽ സെയിൽ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ സെയിൽ പ്രൊമോഷൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അതുമാത്രം പരസ്യം കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെയൊക്കെ വെച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് കണക്കാണ് എന്ത് അഡ്വർട്ടൈസ് കീപ് നെസസറി റെക്കോർഡ്സ് ഓർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് പേയ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡഡ് സാധനങ്ങൾ റിഗാർഡഡ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സൂക്ഷിക്കുക പ്രൊവൈഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് മാർക്കസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ ഡാ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസിങ് ഫോർ ന്യൂ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് ഇത് പോരാ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് ഓൺലൈൻ തുടങ്ങി ഇനി എനിക്ക് ഓഫ്ലൈൻ തുടങ്ങണം അത് എല്ലായിടത്തും തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതിനുള്ള വഴികൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വീകരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് മിൽക്ക് ഓ മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയേ കുട്ടികളെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ര
മേടിക്കത്തില്ല അടുത്ത വെച്ച് നോക്കിയേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ത് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് വേൾഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ടു കീപ് പ്രൈസസ് ലോ പ്രൈസസ് ലോ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിടാം ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് ഹൈ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് എന്താ ഉണ്ടാ നമ്മുടെ ആൻസർ ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് മാസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ വാട്ട് ജസ് ദ സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയണത് സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫോക്കസസ് ഓൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞു വലിയ സെ കൺസെപ്റ്റ്സ് നാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ക്രിയേറ്റിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫീഡ്ബാക്ക് എൻഷുറിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ഓൾ മാർക്കറ്റ്സ് എൻകറേജിംഗ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു പർച്ചേസ് ത്രൂ അഗ്രസീവ് സെയിൽസ് ടെക്നിക്സ് ഫോക്കസിംഗ് സോയലി ഓൺ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്താണ് സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കണം അല്ലേ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ആ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മേടിച്ചിട്ടേ പോവാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ നഷ്ടമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ അയ്യോ എന്തോ കുറവുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് എന്താടാ സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതിൽ ഏതാ വരിക Encouraging consumers to purchase through aggressive sales techniques and concepts. Okay, now let's go to the next question. The marketing concept prioritizes. What is the marketing concept? What is the marketing concept? A. Product inversion. B. Consumers needs. C. Cost cutting. D. Global expansion. What is the question? What is the question? What is the question? കൺസ്യൂമേഴ്സ് നീഡ് അല്ലേടാ കൺസ്യൂമേഴ്സ് നീഡ് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ആ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വെച്ച് നോക്കൂ വുഡ് ഈസ് ദ മേജർ ചാലഞ്ച് ഇൻ ദ കളക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മേജർ ചാലഞ്ച് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ച് ഇൻ കളക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഏതാടാ ദ ലോങ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഓഫ് മിൽക്ക് the highly perishable nature of milk over supply of milk lack of consumer demand nokkeda ellam oru namuk endana ore pol artham virunadaayittakke namuk endeyum thonum pashe edaada nammude answer b aanu nammude answer adutha question nokka in the milk industry what is the recommended maximum time recommended maximum time for transporting fresh milk to പ്രോസസിംഗ് പ്ലാൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എത്രയാണ് ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലേ ട്വൽവ് അല്ല വൺ അല്ല എയ്റ്റ് അല്ല എത്രയാണ് നോക്കൂ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ഇൻ സെലക്ടിംഗ് അ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫോർ മിൽക്ക് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത യൂസ് ചെയ്യാത്തതെന്നല്ല ഇടാ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് ഫ്ലേവർ ഓഫ് ദ മിൽക്ക് ഒലിയം ഓഫ് ദ മിൽക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലോക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫ്ലേവർ ഓഫ് ദ മിൽക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഹിലി ഏരിയാസ് വിത്ത് അൺഡെവലപ്ഡ് റോഡ്സ് ഹൗ ഈസ് മിൽക്ക് ടിപ്പിക്കലി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബൈ ട്രാക്സ് ഓൺ ഹെഡ് ഓർ ഷോൾഡർ സ്ലിങ് ബൈ റെയിൽ വയ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് നമുക്കിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടും എന്നല്ലേ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരും ഓക്കെ ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ടോ വേഗം കഴിയും കേട്ടോ ഇപ്പം തീരും ഇൻ ദി കോൺടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് അൺസോഡ് ഗുഡ്സ് ആർ പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് നോക്കിയിട ഓപ്ഷൻ എ ഹാവ് എ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ബി ആർ നോട്ട് ആക്റ്റീവ്ലി സോർട്ട് ഔട്ട് ബൈ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ സി ആർ ലക്ഷ്മി ഐറ്റംസ് ഡി ആർ ഓൾവേസ് ഷോർട്ട് സപ്ലൈ ഷോർട്ട് സപ്ലൈയിലായിരിക്കും ഇൻ ഷോർട്ട് സപ്ലൈ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആർ നോട്ട് ആക്റ്റീവ്ലി സോർട്ട് ഔട്ട് ബൈ ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ വട്ട് ഈസ് എ കീ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 
ഏതാടാ നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ അലൈനിങ് വിത്ത് കൺസ്യൂമർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്